வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜீன்ஸ் கேஷுவல்ஸ்க்கெலாம் போட்டுக்கிற மாதிரி ட்ரெண்டியான டாப்ஸ் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம டாப்ஸுக்கு எப்படி பேட்டர்ன் போடலாங்கிறத பார்ப்போம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும் எப்படி பேட்டர்ன் போடணுங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதே மெத்தடில் தான் இந்த பேட்டர்னும் வரைஞ்சிக்கலாம் அடுத்தது வந்து எப்படின்னா இதில் வந்து அதுக்கும் இதுக்குமான என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ஹிப் வரைக்கும் தான் வரைஞ்சிருக்கிறோம் இந்த இது அதில் அந்த பேட்டர்னில் இருக்கிற மாதிரியே தான் ஆம் ஹோல் டெப்த் செஸ்ட் லைன் வேஸ்ட் லைன் ஹிப் லைன் வரைக்கும் ஹிப் லைன்லேருந்து ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் நம்ம சீம் அலவன்ஸுக்காக இதில் எடுத்துருக்கோம் நம்ம வந்து அந்த முன்னாடி பேட்டர்னுக்கும் இந்த இதுக்குமானது என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்லீவ்லெஸ் டாப்ஸுங்கிறதுனால ஆம் ஹோல் டெப்த் அந்த இதில் வந்துட்டு இப்போ ஆம் ஹோல் கர்வ் வந்துட்டு அதில் முக்கால் இன்ச் அது மாதிரி விட்டுருந்தோம் நம்ம அது முக்கால் இன்ச்சிலேருந்து அந்த கர்வ் போட்டிருந்தோம் இது வந்து இப்போ ஸ்லீவ்லெஸ் டாப்ஸுங்கிறதுனால ஒன்றரை இன்ச்சிலேருந்து நம்ம அந்த கர்வ் தொடங்கணும் அது மாதிரி இதுதான் அந்த ஒன்றரை இன்ச் இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம இப்போ ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் வச்சு அந்த கர்வ் வரைஞ்சிக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இப்படி கர் ரொம்ப கர்வாக வளைக்காமல் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்தால் அந்த ஸ்லீவ்லெஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் இறங்காமல் கரெக்டாக ஃபிட்டிங்காக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இது என்னென்னா நம்ம வந்து சீமல் ஒன்ஸ் விட்டு தான் நம்மளோட பேட்டர்னில் நம்மளோட மெத்தட் படி நம்ம பேட்டர்ன் போட்டிருக்கோம் அதனால் இது வந்து அப்படியே நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் வந்து இப்போ நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து எப்படி நம்ம துணியில் வச்சு போடலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் வந்து இந்த டாப்ஸ் தைக்கிறது கிரேப் மெட்டீரியல் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து எதுக்காகனா இப்போ காட்டன்லாம் இருந்தால் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஃபால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதுக்கு வந்து கிரேப் மெட்டீரியலும் லைனிங் வந்து இதுக்கு சிந்தட்டிக்கே எடுத்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ காட்டனாக இருந்ததுன்னா மேலே இருக்கிறது ஃபாலாகவும் கீழே இருக்கிறது ரொம்ப ஸ்டிஃப்பாக இருந்தால் அந்தளவுக்கு சரியாக இருக்காது இது வந்து சிந்தட்டிக் மெட்டீரியலுங்கிறதுனால ரெண்டும் சேமாக நல்லா ஃபால் ஆகுன்ற மாதிரி நம்ம இப்போ வந்து டாப்ஸுக்கு லைனிங்கை வந்து முதல்ல கட் பண்ணிக்கலாம் லைனிங் இருக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாத்துக்குமே லைனிங்கை முதல்ல கட் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் மெயின் பீஸை கட் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி தான் இப்போ நான் லைனிங் கட் பண்ண போகிறேன் இப்படி வந்து ரெண்டாக மடிச்சு இருக்கிறத இதை வந்து ஆன் ஃபோல்டில் வச்சுக்கலாம் இது பேக்குக்கும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் ஒரே டயத்தில் கட் பண்ணலான்றதுக்காக இது மாதிரி மடிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் இது மாதிரி இதில் ரெண்டு நாலு துணி இருக்கும் இதில் இது ஆன் ஃபோல்டில் இருக்குது இந்த இது பேக்கு ஃப்ரண்ட் ரெண்டுத்துக்கும் இது வந்து ஆன் ஃபோல்டில் இருக்க கிளாத்து இந்த பீஸ் வச்சு இப்போ ட்ராயிங் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பின் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ லைனிங் கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ டாப்ஸோட பேக் சைடு இப்போ வந்து நம்ம டிராயிங் போட்டு எப்படி கட் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் இப்போ டிராயிங் போட்டு நம்ம டிராயிங் பண்ணது வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு லைனிங்கையும் இது மேலே வச்சு இதை செக் பண்ணிக்கிட்டு இப்படி பின் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மெயின் பீஸும் பேக் சைடும் கட் பண்ணிட்டோம் நம்ம இப்போ லைனிங்கும் கட் பண்ணிட்டோம் அந்த லைனிங்கை வச்சு அதோட பேக் சைடையும் நம்ம இப்போ வந்து கட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது ஃப்ரண்ட் எப்படி கட் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பேக் சைட் நெக்கு வந்து எப்படி கட் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் நம்ம பொதுவாக எல்லாத்துக்கும் வந்து ரெண்டே முக்கால் தான் இன்னர் நெக் வைப்போம் அது வந்து பேக் டெப்த்து வந்து ஆறு இன்ச் அது மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அது மாதிரி தான் வைக்கிறேன்றதுனால நம்ம கழுத்து உள்ளே அது போகணுங்கிறதுக்காக இது வந்து மூணு இன்ச் அது மாதிரி வச்சுக்கிறேன் இந்த இதில் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டரை இன்ச் அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் கவ் வச்சு இதை இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பேப்பர் ஃபியூஷன் கிடையாது இந்த நெக் இதுக்கு நம்ம லைனிங் கிளாத்தை வச்சு தான் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து இப்போ பேக் சைடு வந்து நெக்லாமே கட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அதை வச்சு தான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து கட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஃப்ளீட் வருது ஒ
பன்னெண்டு இன்ச்சுக்கு ஃபீட் வருதுன்றதுனால இதை வந்து ஆன் ஃபோல்டில் இந்த துணியை மடித்து வச்சுருக்கேன் இது அதனால் நான் ஆறு இன்ச் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பேட்டர்னை வச்சுருக்கேன் பேக் சைட் பேட்டர்னை ஆறு இன்ச்சு ஆறு இன்ச் விட்டு அதுலேருந்து அந்த பேக் சைடை வச்சு நம்ம ட்ராயிங் பண்ணிக்கணும் இது வந்து நெக் இந்த நெக்லேருந்து இது இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம இப்படி வந்துக்கணும் இப்போ நான் வந்து கட் பண்ணி காட்டுறேன் கட் பண்ணி காட்டும் போது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து அது தெளிவாக தெரியும் ரெண்டு பீஸ் எப்படி வரணுங்கிறது இது வந்து பேக் சைடோடு இது ஒர்க்கு இந்த இது நம்ம இதை வந்து ரெண்டுத்துக்கு பின் போட்டுட்டு கூட கட் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போ பேக் சைட் பீஸை வச்சு ஃப்ரண்ட் சைடை வந்து கட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் சைடோட நெக் டெப்த் மட்டும் இப்போ வந்து எப்படி அதை ட்ராயிங் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இதுலேருந்து வந்து நான் இதுலேருந்து சிக்ஸ் இன்ச் அது மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல இருந்துட்டு சிக்ஸுங்கிறது நம்மளுக்கு இவ்வளோ தூரம் வருது இந்த இடம் வரைக்கும் அதை வந்து நம்ம ஃப்ரெஞ்சு கவு வச்சு ட்ராயிங் நம்மளோட இந்த இந்த கவை விட ஜாஸ்தியாக இந்த பக்கம் உள்ளே போயிடாத அளவுக்கு இருக்கணும் இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான அளவில் இருக்கணும் ஏன்னா இது ரெண்டும் தான் நம்மளோட ஜாயின் பண்ண போகிறோன்றதுனால இது வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து சிக்ஸ் இன்ச் எடுத்து இந்த கவ் போட்டோம் அப்படி ஃப்ரெஞ்ச் கவ் வச்சு இதை கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிட்டோம் இதை எப்படி வந்து நம்ம ஃப்ளீட் வச்சு ஜாயின் பண்ணலான்றதுப்பா இப்போ நம்ம வந்து பேக் சைடுக்கு வந்து லைனிங் எப்படி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இது வந்து லைனிங் பீஸ் இது இருக்கு இது வந்து ராங் சைடு ராங் சைடு வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரியும் ரைட் சைடு வந்து உள் பக்கமாக இருக்கிற மாதிரியும் அப்படி வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி திருப்பும் பொழுது தான் அது கரெக்டாக வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது மாதிரி பின் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல்லாக எல்லா சைடும் பின் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்ப கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸ்ல இப்ப ஸ்டிச் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல வந்து நீடு லீன் பண்ணிட்டு இப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துல இல்லாம ஒரு நீடு லீன் பண்ணிட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ இதை லைனிங் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து நெக்கை கட் பண்ணிவிட்டு இதை எப்படி திருப்பலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த இடத்துலலாம் சின்ன சின்னதாக ஒரு ஸ்லிட் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு திருப்பும் போது நல்லா நீட்டாக இருக்கும் நம்ம இப்போ இந்த கீழே இருக்கிற சைடு வந்து ஸ்டிச் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் அது வழியால் அப்படி கையை விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ வந்து ரைட் சைடு வந்து இப்போ திருப்பிட்டோம் இப்போ ஆனால் இந்த கார்னர்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த இது வராமல் இருக்கிறதுனால இது மாதிரியான ஒரு நீடில் வச்சுட்டு நம்ம இது மாதிரி இப்படி பண்ணிவிடும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஷார்ப் ஆகிடும் இப்போ நம்மளுக்கு பேக் சைட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரண்ட் எப்படி ரெடி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம டாப்ஸோட ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் இதை வந்து நம்ம முன்னாடியே கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இது வந்து அதோட லைனிங் இது 
லைனிங் வந்து இந்த இவ்வளோ தூரம் வர இது இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஃப்ளீட் வைக்க போகிறோம் இந்த இதில் இப்போ வந்து ஃப்ளீட் வைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்துட்டு இப்போ சென்டர் பீஸில் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வீணாச்சு போட்டுக்கலாம் நம்ம அதுலேருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளீட் வைக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் வீணாச்சு போட்டுக்கிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்குது வீணாச்சு இந்த பக்கம் ஒரு மூணு ஃப்ளீட்டு இந்த பக்கம் ஒரு மூணு ஃப்ளீட்டு அது மாதிரி வரும் ஒரு ஒரு இன்ச் கேப் போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ளீட் வர மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த எடுத்துட்டு அதே மாதிரி இந்த சைடும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு இன்ச்சு விட்டு இப்ப நம்ம எப்படி ஃபிளீட் வைக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து நம்மளோட சென்டர் வீணாச்சு இருக்கிற இடத்துல இன்ச் ஒன்று வச்சுருக்க அதில் வந்து ஒரு இன்ச் வச்சுருக்க அதை எடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி வச்சு ஒரு பின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இந்த மூணு மூணாவது இன்ச் வச்சுருக்க அதில் எடுத்து இந்த ரெண்டாவது இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்க இடத்துக்கிட்ட இதை நம்ம இப்படி பின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த சிக்ஸை வந்து இந்த ஃபைவ் அதுக்கிட்ட அப்படி பின் பண்ணிட்டா த்ரீ ஃப்ளீட் அது மாதிரி வந்துடும் நம்மளுக்கு இதே மாதிரி தான் இந்த சைடும் வந்து இந்த பக்கம் அப்படி பார்த்துருக்குற மாதிரி வரணும் இந்த செகண்ட் பின் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட்டு இதை தூக்கி இந்த இடத்துல இப்படி வரணும் அடுத்த இதுலேருந்து ஒரு ஒரு இன்ச் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ளீட் இருக்கணும் மாதிரி இது மாதிரி நம்மளுக்கு இப்போ வந்து நெக் ரெடி ஆகிடும் அப்புறம் நம்ம வந்து இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்றது பார்க்கணும் நம்ம இப்போ வந்து ஃப்ளீட் வச்சுட்டோம் இந்த டுவெல் இன்ச் இருந்ததை இப்போ ஆறு ஃப்ளீட் வச்சுருக்கோம் ஒரு ஒரு இதுக்கும் ஒரு ஒரு ஃப்ளீட் அப்படின்ற மாதிரில ஆறு ஃப்ளீட் வச்சுருக்கோம் இதை எப்படி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணலான்றத பார்க்கணும் இந்த ஃப்ளீட்டில் வந்து நம்ம மேலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டரை இன்ச் அது மாதிரி இருக்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு ஸ்டிச் போடணும் ஒரு ஒரு ஃப்ளீட்டுக்கும் அது மாதிரி இப்போ எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்றதை பார்க்கணும் இப்போ நம்ம இதை ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ வந்து ஃப்ளீட் வச்சுட்டோம் இதை வந்து ஃப்ளீட் வச்சதுக்கு பிறகு இதை லைனிங்கை வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதை ஆம் ஆம் கோ அதை வந்துட்டு நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதை ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த நெக் லைனுக்கு வரலாம் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு இதை ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்தது நம்ம இந்த சைடையும் அது மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ளீட்லாம் வச்சுருக்கிறதுனால இந்த துணிலாம் கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ளலாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடித்தோம்னா அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது நம்ம இப்போ இந்த சைடையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்ப அடுத்த சைடும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் உள்ளுக்குள்ள வந்து நம்ம ஃப்ளீட் வச்சதுனால உள்ள கொஞ்சம் துணி இருக்கும் அது அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை இந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இத வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளீட்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம் 
இது எல்லாமே இந்த வீணாச்சிலேருந்து இந்த பக்கமும் இருக்கிற இதுவும் கரெக்டாக பண்ணிக்கணும் நம்ம இந்த சைடும் கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டு எல்லாம் பின் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் இந்த ஷோல்டர் ஸ்ட்ராப் மட்டும் நம்ம வந்து தைக்க வேண்டாம் இப்போ நம்ம வந்து நெக் லைனாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லிப் போடலாம் இந்த இடம் ஆமாம் இப்போ நம்ம இதை ரைட் சைடு திருப்பிக்கலாம் இந்த ஷோல்டர் ஸ்ட்ராப் வந்து நம்ம தைக்கல இதில் வந்து எப்படி பேக் சைடை வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் இந்த இடத்துலலாம் ஒரு டாப் ஸ்டிச் நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடை வந்து தச்சு முடிச்சிட்டோம் லைனிங் வச்சு இந்த ஷோல்டர் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் இதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து பேக் சைடோட ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்றதை பார்ப்போம் பேக் சைடை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் ரைட் சைடாக ஃபுல்லாகவே தச்சதை ரைட் ரைட் சைடு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த ரைட் சைடு வந்து உள்ளே விடும்பொழுது இந்த ரைட் சைடு வந்து இந்த இது இருக்கிற மாதிரி கிளாத் இருக்கிற மாதிரி மெயின் கிளாத் இருக்கிற படுற மாதிரி நம்ம விடணும் இந்த மெயின் கிளாத்தும் மெயின் கிளாத்தும் ஒன்றா சேமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் இதை இது ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பின் பண்ணிட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சைடையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பின் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணலாம் இப்போ இந்த சைடும் நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அது வந்து நம்ம கிளாத்தோட ரைட் சைட் ரைட் சைட் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்லிட் போடலாம் நம்ம நம்ம ஸ்லிட் போடுறதுனால அதுங்க எல்லாமே அந்த ஷோல்டர்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ண சைடு இது மாதிரி இருக்குது இது வந்து ரைட் சைடு இப்போ நம்ம இந்த பாட்டம் லைனை மடித்து வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த இதை வந்து நார்மலாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணாமல் இது மாதிரி இந்த இது உள்ளேயும் இந்த இது இப்படி உள்ளேயும் ரெண்டு இப்படி உள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டிச் இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் சைடை வந்து எலாஸ்டிக் வச்சு வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் எலாஸ்டிக் வந்து நான் கால் இன்ச் உள்ள அளவு உள்ள எலாஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து இந்த லைனிங்கோட ஃபுல் அளவு எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த அளவை நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதில் இருந்து ஒரு இன்ச்சை நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும் எலாஸ்டிக்கில் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற இந்த மெயின் பீஸை தைக்கும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டும் சேர்ந்து சேமாக வரும் அது மாதிரி இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு வருது இதுலேருந்து நம்ம ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மைனஸ் பண்ணிக்கணும் விட்டு கட் பண்ணணும் நம்ம இப்போ வந்து அளவு எடுத்தது லைனிங்கில் ஆனால் அட்டாச் பண்ண போகிறது இந்த ஃப்ரண்ட் சைடில் இதுக்கு வந்துட்டு நான் இந்த எலாஸ்டிக்கை வந்து இப்போ ரெண்டாக மடித்து இதோட சென்டரில் ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரண்ட் சைட் பீஸையும் மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுலேருந்து தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோன்றதில் மார்க் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு பின் பண்ணிக்கலாம் பின் பண்ணிட்டு நம்ம இதில் எவ்வளோ தூரம் வர்ற வரைக்கும் இழுத்து அதை ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம்
நம்ம இப்போ ஃப்ரண்ட் சைடில் எலாஸ்டிக் வச்சு ஜாயின் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ வந்து லைனிங்கோட அளவு அளவுக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு நம்மளுக்கு இப்போது இதை வந்துட்டு இப்படி பேக் சைடு வந்து மடித்து தைச்ச மாதிரியே இப்போ தைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம சைட் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அது வந்து ஒன் இன்ச் அது மாதிரி சீமாவில் அனுப்பிச்சுட்ருக்கேன் அதை நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து அந்த இன்ச் எல்லாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் அந்த இது இந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த ஆமோல் அந்த இதில் இதை வந்து ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு தொடங்கிக்கணும் முடிக்கும் போது ஒரு லாக் ஸ்டிச் நம்ம இன்னொரு சைடையும் முன்னாடி தைச்ச மாதிரியே தைச்சிக்கலாம் லாக் ஸ்டிச் முடிக்கும் போது லாக் ஸ்டிச் போட்டோம் இப்போ நம்ம ட்ரெண்டியான டாப் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் அழகான ஃப்ளோரல் டிசைனில் கிரேப் மெட்டீரியலை ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் ஜென்ரலாகவே இந்த மெட்டீரியல் ஃபால் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளீட் வச்சதுனால இதோட ஃபால் இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஜீன்ஸ் பேண்ட் காட்டன் பேண்ட்டு அது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா சூட் ஆகும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அடுத்தடுத்த வீடியோவில் கிளியர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்